Bueno, es un placer saludar a Jennifer Carolina Bueno, ella es licenciada en Educación con Máster en Psicopedagogía de la Universidad de Barcelona y está hoy aquí en el Café de la Mañana, así que buenos días, Jennifer. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? ¿Preparados para aprender esos consejos, esas claves que debemos tener en casa? Preparados. Bueno, básico, básico. ¿Por qué o de qué manera podemos nosotros enseñarle a nuestros hijos este segundo idioma? Bueno, primero que todo, lo que cada padre de familia tiene que aprender o tiene que saber es que de, lo, de la etapa de 0 a 5 años, los niños, el cerebro de los niños es tan espectacular porque es capaz de absorber cualquier idioma que nosotros le, le propongamos, porque siempre es proponer, nunca es obligar. El niño eh, tiene que desenvolverse de, de una manera más eh, natural con respecto al idioma. Eh, una de las cosas que es muy importante que los, que los padres de familias sepan es que aprender un segundo idioma no solamente ayuda al aspecto cognitivo, sino también al aspecto social del niño. Le establecen inter interacciones entre otro grupo de personas y otras culturas. Tiene toda la razón y hay que hacerlo de una forma natural. Por eso vamos a aprender cinco claves, van a aparecer nuestras cajas digitales para ir haciendo el ejercicio con cada una de ellas. Y la primera dice... Bueno, learn es la palabra aprender en inglés, ¿no? Comenzamos desde esta y descubrimos la <ríe> letra L. Vamos a ver qué dice la letra L. Respetar el ritmo del niño. Esto significa no forzar el aprendizaje. Nosotros como padres de familia no debemos forzar a un niño a hacer lo que nosotros queremos que hagan. Una de las mejores actividades para aprender un segundo idioma es que primero que todo sea natural, así como aprendemos el lenguaje materno. Es decir, si estamos sentados en una, en una, en una mesa, ¿cierto? Y vamos a comer. Y usted dice, ah, quiero que mi hijo aprenda la palabra water, que significa agua. Entonces simplemente usted le dice a su hijo, ay, ¿o oh, quieres tomar water? So, el niño va a decir, mmm, ¿qué palabra es esa? ¿Qué significa? Sencillo como eso. Ahí usted va desper despertando la curiosidad, que es lo más importante. Se le está respetando el tiempo del niño porque no es una actividad obligatoria y está siendo un poco más espontáneo. Además que está relacionando cosas cotidianas, algo que hace todos los días y yo creo que ahí es donde uno va como codificando cada una de las palabras. Ahí teníamos de hecho dos imágenes en lo que era lo correcto y lo incorrecto, porque a veces los papás pierden la paciencia. Entonces cuando ven que como que no funciona el método que están usando, eh, comienzan gritos, palabras eh, soeces para los niños, y ahí también yo creo que incurrimos en un error, y es cuando los hijos dicen, pues ya no quiero aprender. Claro, porque tú ya le estás poniendo en el cerebro al niño que es una actividad difícil, jamás. Aprender un segundo idioma no debe ser sinónimo de dificultad, al contrario, debe ser sinónimo de liberación, de aprendizaje significativo, de que el niño sea capaz de sentirse bien consigo mismo. Y la única manera de sentirse bien consigo mismo es cuando no es obligatorio o implantado o cuando el papá le dice, pero es que usted no dijo la palabra bien, o pero es que usted no lo hizo bien, o por qué no me escucha. Todas esas cosas que uno dice, ay, poquito a poquito van, van teniendo marca en, en, en un niño. Entonces, entre más libertad se le dé al conocimiento, es mucho más rápido que se aprende y mucho mejor cómo se aprende. Es un aprendizaje para la vida, no para el momento. Muy bien, bueno, vámonos entonces con la segunda letra. Vamos a descubrir qué tiene la letra E. Nos menciona recurrir, recurrir a la lúdica. Adelante, Jennifer. Este es uno de mis favoritos. Como profesora, ¿cierto? Los estudiantes aprenden mucho mejor cuando están jugando. 
Y como madre de familia, los niños aprenden mucho mejor cuando están jugando. A pesar de que usted como padre de familia nunca haya tenido la exposición de, uh, de otro idioma, en este caso el inglés, entonces usted como padre de familia primero va a sentirse, eh, ay, pero yo no sé cómo decir esta palabra en inglés, o yo no sé cómo hacer para que mi hijo aprenda esta y otra canción si yo no tengo la mejor pronunciación, olvídese de eso. Trate usted también de ser creativo. Hay muchísimas cosas y muchísimos recursos que usted puede adquirir en el Internet. Métase a Google, busque canciones en inglés, canciones que sean adaptadas al inglés. Hay canciones, por ejemplo, eh, que están en español y también están en el inglés. Las puede usted poner al mismo tiempo. Hoy pone la canción en español, mañana la pone en inglés. Así los niños van aprendiendo bailando, van aprendiendo cantando y van aprendiendo conectando puntos. Ay, esto suena como lo que escuché ayer que significaba esto. Entonces todo se va conectando. Eh, otra de las cosas que también son buenísimas son las cartas de memoria. Ah, pero eso vamos jugar. adelante. Esa ya la vamos adelante porque tenemos de hecho una canción de ejemplo que habla sobre los padres de familia. Vamos a ver si la escuchamos, vamos a rodarla un poquito para que sepan qué tipo de canciones pueden ustedes usar con sus hijos. Ahí estábamos viendo Baby Shark, que comienza con el bebé, después comienza con el Mama Shark, que es de mamá, y comienza a mencionar todos los integrantes de la familia, papá, abuelo, hermano, y es una canción que los divierte y que los pone también a bailar, como usted muy bien lo mencionaba. Correcto, Laura. Exactamente, estas canciones, como, como ya lo mencionaba, son adaptaciones al, al idioma español y al idioma inglés. Entonces, perfectamente ustedes lo pueden colocar al mismo tiempo. Uh, por ejemplo, hoy en la tarde vamos a escuchar en el inglés. Ma en, la en la mañana vamos a escucharlo en español. Y van conectando los puntos. Los niños son tan inteligentes y, como decía anteriormente, absorben el conocimiento tan rápido que en un momento menos determinado usted lo va a escuchar todo el tiempo repitiendo la canción en inglés. La repetición es súper importante. Y, la y, y este tipo de canciones ayudan a los, a los niños a aprender a distinguir los sonidos, cómo se articula y de, y, y, y de por sí van a empezar a repetir. A siempre asegúrese, antes de que me preguntes, siempre asegúrese usted como padre de familia de decirle al niño, excelente, lo estás haciendo muy bien. Oh, no lo sabía, no sabía esa palabra en inglés. Asegúrese siempre de que el niño siempre tenga esa curiosidad y, y de sentirse, estoy aprendiendo algo nuevo. Lo más importante es que usted como padre de familia le dé a, a, su, a su hijo el, el, el aval okay. de que lo está haciendo bien. Muy bien. A propósito de lo que yo quería mencionar era que cuando uno introduce ya sea un objeto o una canción, algo que estén haciendo lúdicamente, ¿Se hace por cuánto tiempo? Porque a veces los papás dicen, ponen hoy la canción y mañana una nueva. Entonces, como que no dan la oportunidad de que el niño pues vaya asimilando y aprendiendo realmente por lo menos una. Claro. Como estamos diciendo anterior, de los 0 a los 5 años, los niños aprenden con repetición. Y yo me imagino que si usted es padre de familia, abuelo o abuela, Ustedes se darán cuenta que los niños repiten la misma canción todos los días. Y usted dice, oye, otra vez esa canción, otra vez esa canción. Pero esa es la manera con lo que los niños aprenden, la repetición. Entonces, si hoy va a poner usted Baby Shark, póngala toda la semana. Si usted va a poner um, uh, Family Members, los miembros de la familia, trate entonces de hablar toda esa semana de la familia. Entonces se le dice, um, mom, or dad, todas esas cositas. Entonces los niños van conectando los puntos y están, y están diciendo, ay, esta semana aprendí los miembros de la familia. Listo, bueno, ya vamos entonces acá terminando, nos vamos con la siguiente letra. 
Vamos a descubrirla. Menciona la letra A sobre... A ver si alcanzamos a leer. Dice, señalar o nombrar los elementos solamente por su nombre en inglés. Ahí voy a invitar a Ronald, vamos a hacer el ejercicio, digamos, en, como si estuviéramos en casa, como si estuviéramos en familia. Y yo le voy a decir a Ronald, entonces... He eh, llegado, he llegado. Aquí estoy. <risa> Llega también para la clase porque se está preparando también en inglés. Él también está aprendiendo. Eh, por ejemplo, eh, Ronald, eh, ¿can a you ver. give me the flowers? No, the blender, the flowers. Yeah, ok. No the water, the flowers. No, the no. flowers, that flowers. Ok. That flowers. ¡Tara! ¿Sí? Sí. No. <risa> porque a veces yo lo digo y lo hago en ejercicio porque uno a veces traduce. Ronald trató de, de, de identificar qué era lo que le estaba diciendo porque hace la gente dice, ¡ay! Las flores, que me alcancen las flores. ¿Pero está bien que me traduzcas? ¿O que me señales? De pronto es una opción. Mucho mejor. ¿Qué dice la experta en el tema? Al traducir las palabras en el... En, por ejemplo, si estás tratando de enseñarle a tu hijo flowers en inglés, right Tú lo que tienes que hacer siempre para frasear. Ay, el niño no me entendió lo que dije. Señalar objeto. Así como lo hizo Laura, lo señalas. Oh, the flowers. Right there. Flowers. Um, Hicimos bien la tarea. Tratar Hicimos siempre. bien la tarea, o sea, no traducir. Exacto. No. No. A veces, a veces, mira, ¿sabes qué? A veces uno tiene que ser flexible. Y si en el en llegado caso necesitas traducir, perfecto. Pero lo más que puedas, señala, parafrasea, utiliza tus gestos, utiliza tus manos, todas estas cosas, para que, el, para que en algún momento determinado el niño ya haga las conexiones solito. Listo. Venimos con la siguiente letra. Vamos acá terminando y descubrimos la letra R. ¿Qué dice la letra R? Etiquetar los, obje los objetos de casa o usar las flashcards que acabas de mencionar. Y aquí tenemos Correcto. algunas básicas. Vamos a ir haciendo el ejercicio como sería en casa. Pero hablemos acerca precisamente de esas flashcards. Picture. ¿Cuál es? Picture, muy bien. Table, acá pongo table. Eh, ya que tienes allá las flowers. Flowers. <ríe> The TV, por acá. El TV. Mm, books. books. A ver, por aquí. Share. Ok. Eh, The wall. Por acá. Mm, computer, bueno. El de la casa, como si tienen computer. Y de living room. Nuestra living room que está por allá. <risa> ¿Qué pasa con, con etiquetar de pronto estos elementos en casa? Poner estos, estos letreros. Esas ayudas. Uh, recuerda que toda ayuda visual es muy buena. Así el niño no sepa leer. ¿Por qué? Porque él va a conectar. Todas esas son conexiones cerebrales. Entonces él va a conectar palabra con objeto. Palabra con con algo visual. Entonces, y la repetición, recuerden, padres de familia, es muy importante que si el niño está aprendiendo y usted todavía no sabe hablar inglés tampoco, repita con él. Es importante también que si le está diciendo TV, señale el TV, repita TV, en, en, muestre la palabra. Todas esas cositas que uno hace, eh, yo sé que requiere un poquito de tiempo y requiere también de mucha disciplina, pero no necesariamente usted tenga que hacer todas las palabras todos los días. No, haga dos palabritas hoy, dos palabritas mañana, pero trate siempre de ser constante, de tal manera que usted a las, al, al final de la semana usted vea el proceso que tiene el niño y el proceso que tiene usted y que aprendieron cinco palabras durante una semana. Muy bien, y cerramos con la letra N. ¿Qué dice la N? A ver, la descubrimos. Usar recursos que le permitan recibir una correcta pronunciación. Y aquí ha mencionado varias veces Jennifer acerca de los papás que no saben hablar inglés. Porque uno siempre le dice, es que, bueno, yo no tuve la oportunidad, ojalá mis hijos se aprendan y uno dice en casa, pero ¿cómo le enseño? 
Y ahí entra la herramienta digital, porque hoy por hoy los papás están con celular o con computadora aprendiendo al ritmo de la tecnología y ahí está el básico, un Google, un traductor de Google, vamos a, a verlo de pronto en pantalla, ponen una palabra y el mismo traductor pues tiene la posibilidad de, del audio, ustedes le dan play y efectivamente pues le dicen cómo se debe pronunciar, ¿no? Y así uno como que no tiene que ser el experto, pero sí puede usar esos recursos digitales. Exactamente. El Internet now, eh, ahora es, es tan elemental, entonces usted puede buscar en Google, así como usted lo decía. También hay otras herramientas que se llaman Duolingo. Hay otro tipo de herramientas que también usted puede utilizar, que es YouTube. Hay videos en YouTube donde le, exactamente le dicen a usted cómo tiene que articular o cómo tiene que decir la palabra con buena pronunciación. Entonces, si usted se pone en la tarea de verdad a buscar herramientas, es, definitivamente usted puede encontrar de todo por medio del Internet. También, si usted está viendo unas caricaturas que están en español, les puede poner los, los subtítulos en inglés para que usted también escuche y empiece de verdad a, a saber cómo se pronuncia. En este tipo de cosas, cuando le estamos enseñando inglés a los niños, por favor, no se preocupe tanto de cómo lo están pronunciando. Es importante, sí, porque es una herramienta fundamental, pero... Pero si usted le pone amor y si usted le pone eh, creatividad, usted va a enseñarle a su hijo y su hijo le va a enseñar a usted. Yo sé que ahí van aprendiendo ambos. De hecho, miren, acá en mi celular puse Google Traductor. Entonces, muy fácil, de una vez te abre la, la oportunidad de ingresar texto. Vamos a poner de pronto eh, flores. En inglés escribo flowers. Y aquí, donde les decía yo que ven el audio, entonces, vamos a ver si escuchan. A ver, voy a subir todo el volumen. Flowers. Les traduce, de hecho, la palabra a ustedes como papás y también le indica cómo. Flowers. Cómo se pronuncia. Flowers. Las veces que desea y ahí sí lo hace con su hijo, le enseña y es muy fácil. Puede poner frases, si quiere, completas, eh, cuando están haciendo trabajos en, en inglés, que ellos se sientan a hacer de pronto las tareas con sus hijos, pues recurran a esto que no está mal porque en realidad pues eh, nadie nace aprendido. Entonces yo creo que este proceso lo hacen juntos y lo importante es que lo vean con mucho amor, que no les cueste, que después viene el francés, el portugués, el italiano. Así que Jennifer, fue un placer contar con usted en esta oportunidad. Muchísimas gracias.